大家好，我是老李，今天和大家分享一下我们如何通过光影控制来突出主题。主题的创作来源于我们身边感兴趣的区域性素材。根据不同的主题，我们在用光方面也有很大的不同。这是一张在户外拍摄的照片，作者通过俯拍的方式，在阳光的照耀下，拖出两条长长的阴影。通过这样的拍摄，表现出人物的空间属性。好，我们再来看下一张照片。这张照片是作者通过自然光线所拍摄的落叶。从照片上，我们就可以推断出阳光是从这个方向照过来的。而且，阳光的光线不是很强，使照片整体看起来比较温和。叶片上的高光部分没有出现过曝的现象。枫叶上的叶脉也清晰可见。拍摄者如果在拍摄这张照片的时候使用比较强的自然光线，就很难保证枫叶的高光部分能够很好的体现出来。因为光线本身有不同的种类，所以光线的差异直接反映在摄影作品上。我们如何能够很好的运用自然光线进行拍摄？这就要在我们平时的拍照中多观察。多体会这张照片，我们能够看到拍摄者非常的用心。作者以逆光的方式来拍摄银树叶。有意思的是，拍摄者把绿叶背后的小叶子通过光线的投射映衬到前面的叶子上，使画面看上去非常的有趣。我们能够感受到拍摄者在拍摄叶子时的用心良苦。在拍摄时，我们还可以观察到，在光影效果下产生的某些对比因素，也要充分的进行利用。例如，被摄体的空间纵深感会在较暗的前景和较明亮的背景中显示出来。较暗色主体的体态轮廓以及形状会在淡色的背景上得到更突出的描绘和展现。拍摄者通过较暗的部分及画面中较亮的部分进行明暗的相互交替，营造出层次感与空间感。我们再来看下一幅照片，这张照片是在冬季的黄昏时分拍摄的。高大的城墙向远方伸延，拍摄者通过树干投影在墙面上的光影，产生出由远到近的条纹，营造出很强的纵深感。我们可以设想一下。没有这些投射到城墙上的树干，整个画面会逊色很多。所以，我们说很多光线条件都能够突出主体的立体形状、空间感和表面结构。这幅照片通过仓库天花板投射进来的光影，像舞台上的聚光灯一样，照射在地面上的椅子，使主体非常的突出。在建筑物内部两侧的衬托下，空间感很强。所以在这张照片中，观看者会首先关注照片上最明亮的部分和最显眼的地方。这就是我们常说的趣味中心。这幅台灯的照片，拍摄者利用灯罩上的花纹图案以及从灯罩中发出的光芒投射在墙壁上。营造出一幅非常温馨的画面。自然光和天气变化有关。从光的强弱来分，我们可以分为强光和柔光。我们在摄影圈中有一种说法：日出前后一小时和日落前后一小时，这两个时间段的光线是黄金光线。这个时候的光线非常的柔和、温暖，呈现出金黄色。这就是我们常见的柔光，不过柔光适用于风景或者比较温馨的场景，并不是所有的场景都适合柔光。摄影用光是比较复杂的，根据不同的主体选用不同的光照角度，但是万变不离其宗。一个最基本的原则就是，如果你想表现质感，就用顺光；表现层次，用侧光。如果你想表现轮廓，就用逆光。总之，我们要根据自己作品的主题来选择如何用光。好，我们今天分享的是如何通过光影控制来突出主题。我是老李。
，非常感谢大家收看，我们下次见。